प्लीज सब्सक्राइब टू फिल्म ट्री शो पेर रियल टाक रियल टाक ओके रियल टाक का था रियल टाक का था मी 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 ये उठा दो मी कुरीवी तेरा आस तेरे ये आस तेरा ना आ रहा है क्या क्या अंडे आकड़े के कड़े कंपेयर जोस कुंडना आज चेंज सा आज आज अंडे आकड़ा ये दी स्ट्रगल पीरियड है मी द आकड़े दी इकड़े दी रुंडो स्ट्रगल पीरियड है � ना कहा मैं क्वेश्चन ही वाला तो उसको नहीं करेंगे इनलेस नहीं करेंगे आह अकड़ दाई अकड़ दाई पे इन तरह आता है मल्ली चंद्रजीत दार देखा रहते इकड़ दे स्टार्ट इन तरह आता ओके फोर डेज़ हो समथिंग में तरह आता आते हैं धान इन तरह आता अनुकूल टा विजयन मेरो अकड़ मना त्रिक्रम गार्नी अरे जरिये इंदान घूमता है। S P Entertainment बैनर लो, मेरे नंबर नहीं, नमक का बोर्ड नहीं। S P Entertainment बैनर लो, सो ये मरो मस्ती फर्स्ट मूवी। करेक्ट। लाने मुंडी एमी शूट चले थे। ये तो जरिये नहीं दिल्ली से नंदे। ये तो नाक। S P Entertainment बैनर लो, फर्स्ट मूवी। अनुकूल नहीं अनुकूल टले। हाँ इतने बैनर वेरे हो मैं अंदर उस ट्रगलों तो ना रोज़ जल्लो हैदराबाद कच्चे स्थान है मैं चेन्नई वो दिल्ली सिटी हैदराबाद शिफ्ट किया स्थित नहीं नू शामू साई अंतर एक मालगा दी स्ट्रगल ऑटो इटे हम थ्री क्रमों सुनी लो आरपी पटना एक बिल मुकुर ओके बिल मुकुर रूममेट्स तो इटले मैं कल से स्ट्रगलों तो रोज़ कल से क अरे चंद्रसेदार तो नहीं मैं मार्क चंदो थ्री क्रम में आते हैं सीनो ओके सो चंदो सीनो है ना मैं अंदर उन लोगों ने पुरे वो कस्टेज रहा था वन फाइन डे विटुक डिशन सिनेमा चाहता चाहता ओके पैदल से बिल दर से बेन जब पहनो सिनेमा चाहता हूँ ना रु कि दे इधर आना ना रु ऐटला है पैदल से बिल दर से बेन ना Jenggah bila will tote je, je sem. Apa je pun friends kan, family kan, anda rasul. Particular lah family members, anda everybody rallied behind me. Okay. So anda kan, I told you, whatever I'm today in the film industry, it's because of my family and my friends. Kampu, ada, ada, ada. Hundred percent, I'm not doubting. Hmm, hmm, hmm. So cinema jadi orang ni, perlu definitely. Cendu, apa time ni, sai miss out orang ni, sai lead, sai ikut lead. साई था ना ये ये इक हैदराबाद स्टेकल ला साई लेड ओके चंदू वाज़ डायरेक्टर चंदू वाज़ ऑलवेज यू वाज़ लुकिंग आउट फॉर डायरेक्शन दिस थिंग चंदू डायरेक्टर हो ओके शाम वन अरिंग केंद्र ओके रात तन डायरेक्टर स्टेकल नू नू इधर की वालंट नागा ने ओके नू हीरो ये दी जो मंचियाद दो आरपी पट Scriptu, ini kan? Ane, apabila ini tahu no, baru je I heard this. Jadi mana? Akra, akra, akra breakan mana? Okay. Break esy, yes. Ini fix. Ini sinema mana jas no? Ane ni fix esy. Lock apa? Anjur paknu no, anjur. Dent bosu, sinema premis teru. Kan? Pelajar skor anta, ini anta. Adera variety anta no. Adera mak ekat leh na. Adera variety ni nanti. Si itu half filled, half empty nanti. Okay. Orang awal ni je. Saya kau ni kata nanti. Ni jepun nanti. Saya kau undur nanti. Adik. Atla choose perception. Choose. Choose bidan lalu. Walau tu walau cerai apa tu nanti. Ni nanti choose nanti. Ini 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 dah subject nanti. Fix nanti. Fix nanti. So lock. So ingka. Ni mondi kucu nana. So the whole banner was born. It was nana hujju. Ini na bahat tak kolek kat andro kalsin rally ni. Ada ada. Friends kan ni family. Ah. Sare, ini udah ni raba. Sare, orang ke fix ayam. Jangan sih dah tu direction start. Aun entu kah entu. Ah. Aun entu kah entu. Correct. RP patna ikut. First. Hmm. Mana banner lor launch out tu. Ah. So. आरोज़ जिल्लो फर्स्ट म्यूजिक तो स्टार्ट चेस से आरु पार्टल ब्रह्मानंग गोटी चेस कोने चैनल रिकॉर्डिंग निकालने के लिए चेस कोने आंटो वो लोग सीरियल में सीता रामशास्त्री और वो वक्तर उन पार्टल आए सर ओके हम्म ये करूँ ना दाना मेट कॉल गप्पा अंडे मान तेलुगु इंडस्ट्री का रोबड़े देगा लिटि� 
నాకేం సబ్జెక్టుకి నువ్వు ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్ల ఇన్నప్పుడు ఇది కిక్ చేసినప్పుడు రావట్ల సంథింగ్ ఎక్కడో మిస్ అవుతుంది మిస్ అవుతుంది మిస్ అవుతుంది అనుకోండి సి ఇప్పుడు అప్పుడు నాకు తెలియదు ఓకే ఓకే అప్పుడు నాకు తెలియదు ఏం తెలియదు అంటే స్క్రిప్ట్ రైట్ నేను నేను స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇదే కదా స్క్రిప్ట్ని ఇంప్రెస్ అయ్యారు ఇది చేస్తున్నాం ఫిక్స్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నాం ఓకే స్క్రిప్ట్ని రైట్ నాకు స్క్రిప్ట్ రైటర్ చెప్పింది అదే డైరెక్టర్ చెప్పలేదు ఓకే నాకు స్క్రిప్ట్ రైటర్ కథ చెప్పాడు నాకు ఇది నచ్చి మనం ముందుకు వెళ్తాం సో నాకు ఆ రోజుల్లో తెలియదు ఏంటంటే కొత్త కదా నన్ను అందరూ ఫ్రెషర్స్ అవును ఊరికే ఇదనమాట ఉడుకు రక్తం అనమాట సినిమా చేసేయాలి అదే హమ్ కిసీసే కమ్ నై అన్నట్లు వెళ్తూరు మేము సో ఏంటిది నేను ఇన్నిది ఇట్లా ఆ ఎన్నట్లు ఫీలింగ్ చేస్తున్నట్లు రా చేసినప్పుడు రావట్లేదే అనేది ఎప్పటికీ అప్పుడు నేను అదే చెప్తున్నాను అప్పుడు నాకు తెలియదు నాకు ఎందుకంటే డై డైరెక్టర్ స్క్రిప్ట్ చెప్పలా అదే నాకు తెలియదు ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ చెప్పే రైటర్ స్క్రిప్ట్ చెప్తాడు డైరెక్టర్ తనని మలుచుకుంటాడు తన ఎలా ఊహించుకుంటాడు ఇప్పుడు సినిమా తీసేవాడు అది డైరెక్టర్ కదా అవునవును అవును అవును తీత తీసేవాడు డైరెక్టర్ కరెక్ట్ సో డైరెక్టర్ మలుచుకుంటాడు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కాన్సెప్ట్ అన్ని ఇట్ విల్ బి సేమ్ తన తీసే విధానం కానీ తను ఇది చేసే కానీ తన తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది డైరెక్టర్ ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తాడు సో నాకు అంత ఇది లేదు అంత అవగాహన లేదు ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి నా సో ఇన్నది కాదు కదా అన్నట్లు బ్లంట్గా ఇది కాదు కదా నేను చూసింది అన్నట్లు ఓకే అదే సో సడన్లీ ఇట్ కేమ్ టు హాల్ట్ అనమాట ఓకే ఓకే వీ హ్యాడ్ టు దిస్ థింగ్ ఓకే నాకు భయం వేసింది నాట్ దట్ వేరే ఉద్దేశం కదా ఇది కాదు కదా మనం ఇప్పుడు అదే లేదు సినిమా అనేది దీంతో ఐ షుడ్ ఎంటర్ అనేది ఫిక్స్ అయ్యాను నాకు ఎంత అనిపించింది ఇది ఇదే అంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుందని బికాస్ వెన్ త్రీ క్రిమ్ దాన్ని చెప్పినప్పుడు ద డైలాగ్స్ కానీ అన్నీ అసలు ఎంతో అసలు ఫ్రెష్గా ఉంది కానీ నా ఉద్దేశం అండి ఇప్పుడు మీరు ఓకే ఇదే కథనికి సంబంధించి విజయభాస్కర్ గారు అప్పటికే సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఆయనకి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అవునా అవును ఆయన ఎంచుకోవడానికి రేజన్ ఏంటి మరి అప్పుడు అప్పటికే చెప్తా చెప్తా మీకు వస్తుంది ఓకే రైట్ ఓకే ఓకే సో త్రీ డేస్ తర్వాత నాకు భయం వేసి ఆపేసాను ఓకే అంటే ఇది కాదు కదా అండి సంథింగ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇది సొంత ప్రొడక్షన్ కాబట్టి మేము ఎప్పుడు సినిమా బాధ్యత అని చెప్పి లావిష్గా చేసేవాళ్ళం అదే లేండి లావిష్ అంటే నిజంగా మా లెవెల్కి అది లావిషే లావిష్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్ సో ఇది కాదు కదా అని రాన్ ఇట్స్ నాట్ నేను ఇది కాదుగా చూసింది అని అంటే ఇది సో భయం వేసి ఆపాము లెట్స్ పుట్ట ఇప్పుడు ఎవరు మొన్న ఇంకా ఎందుకు ఆపారు అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేదు మన మన ప్రాజెక్ట్ మన ప్రాడక్ట్ సో వీ నీడ్ టు నో ఐ నీడ్ టు నో వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ రైట్ రైట్ సో ఆపి ఆలోచిస్తే ఓకే నాకు తెలీదు సి థింగ్ ఇస్ డైరెక్టర్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ జాబ్ ఇస్ టు గివ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద స్క్రిప్ట్ డైరెక్టర్ తనకి ఎట్లా కావాలి తను మార్పులు చేర్పులు స్క్రీన్ ప్లే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తారు కదా నాకు త్రీ క్రమ పిన్ టు పిన్ ఒక సినిమా చూపించినప్పుడు చెప్పే చెప్పేసాడు తను రైట్ ఓకే సో నాకు చేయలేకపోతున్నా యాక్చువల్గా నేను వాన్స్ చెప్పాలంటే ఇది కాదు కదా కానీ మైండ్లో అక్కడ చేయలేకపోతున్నాను స్ట్రగ్లింగ్ దెన్ హ్యాడ్ టు వి హ్యాడ్ డిస్కషన్ చందు చందు ఏంటంటే చందు ఎక్స్ప్లెయిన్ కరెక్ట్ వేను త్రివిక్రమ్ ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ బట్ నేను కదా తీయాల్సింది నేను హౌ వైస్ హౌ ఇట్ హెస్ట్ బి ప్రజెంట్ అనేది యాజ్ అ డైరెక్టర్ నేను తీస్తాను నాకేం ఆ పాయింట్ ఎక్కలేదు ఓకే పాయింట్ ఎక్కలేదంటే హౌ హీ ఫెల్ట్ అబౌట్ ఇట్ అదే లేండి బికాస్ నేను విన్నదే నేను ఆ డైలాగులు కానీ ఇది కానీ పిన్ టు పిన్ చెప్పాడు తను రైట్ అది కనపట్ల సో ప్రాబ్లీ హీ కుంటే అప్రిషియేట్ ఇట్ ఏమో అట్ దట్ స్టేజ్ హీ హీ వాజ్ ఆల్సో న్యూ కమర్ హీ వాజ్ ఆల్సో స్ట్రగల్ లైక్ మీ ఓన్లీ అంతే కదా అంతే కదా సో నా లాగా తను అప్రిషియేట్ చేయలేకపోయాడేమో ఓకే ఎందుకంటే మరి లేకపోతే ఎందుకు మారింది అక్కడ అసలు ఐ ఫెల్ట్ ఈయన తర్వాత అనుకుని అదే లేండి అదే లేండి ఎందుకు మారింది ఎందుకు ఆ మూడు రోజులు మనం చేసిన టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఎందుకు వై ఇట్ నా నేను ఈనింది కాదు కదా రావట్లేదు కదా అని నా ఫీలింగ్ అదే లేండి అదే ఆఫీస్ తర్వాత గ్యాప్ కానీ సినిమా ఓపెనింగ్ మాత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో బీ గోపాల్ గారు క్లాప్ తోటి అది అడావిడి చేసి అబ్బు అనుకుని అంతా చేస్తాం 
ఓకే దృష్టి తేలింది అని సరే సార్ అంటే కూర్చొని అసలు కొన్నాళ్ళు అసలు ఏం మాట్లాడాల ఏం అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలి నాకు ఇండస్ట్రీలో పెద్దగా ఎవరు పరిచయం లేదు మాస్ బ్యాచ్ చందు డైరెక్టర్ నువ్వు డైరెక్టర్ నువ్వు హీరో నువ్వు ఇది అనుకుని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకుని మొదలు పెట్టాం సరే అప్పుడు సునీల్ కూడా ఉన్నాడు సునీల్ ఆర్పి అండ్ త్రికం వీళ్ళ ముగ్గురు రూమ్మేట్స్ అందరికి తెలిసింది సో ఆర్పి అంటే పట్నాయక్ ఆర్పి పట్నాయక్ సో ఇట్లా ఆ కన్నాలు ఆపేసాం సో నాకేంటే గోపాల్ గారు టీం నాకు పరిచయం రామ్ ప్రసాద్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ విజయ్ భాస్కర్ గోపాల్ గారు దగ్గర అంతమంది సినిమా చేశారు అండ్ గోపాల్ గారి టీమే బి గోపాల్ గారి టీమ్ కాకపోతే అతను ప్రార్థన అనే సినిమా చేశాడు కాబట్టి బయటకు వచ్చాడు దాని తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చినా ఆయన ఈ నెవర్ వెంట్ బ్యాక్ బట్ వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ ఒక సర్కిల్ సాయంత్రం కానీ పాండి బజార్లో కలుసుకున్న కలుసుకున్న బ్యాచ్ వీళ్ళు వీళ్ళు చెన్నై స్ట్రగులర్స్ చెన్నై హైదరాబాద్ స్ట్రగులర్స్ సో నాకే నాకేంటి నువ్వు నాకు ఉన్నది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇండస్ట్రీ గోపాల్ గారి స్కూల్ సో అలా రామ్ ప్రసాద్ గారిని పిలిచి ఏంటి సార్ ఇట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది అంటే ఆయన ఏం సజెస్ట్ అంటే ఓ పని చేయండి మీ సినిమా తీయాలని మొదలు పెట్టారు కాబట్టి ఓకే ఇఫ్ యూ నాట్ హ్యాపీ విత్ చందు లైక్ యూ వాంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మస్ థింగ్ యూ హెడ్ ఫిక్స్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ కథ ఓకే అయిపోయింది కథ మీరు కథ మీరు త్రివిక్రమ్ ఇచ్చే స్క్రిప్ట్ లాక్ అయిపోయారు హెడ్ ఫిక్స్ డైరెక్టర్ అంతేగా అదే చాలా సింపుల్గా చెప్పాడు మరి ఎవరు సార్ ఎట్లా మరి ఎట్లా అంటే మా ఫ్రెండ్ విజయభాస్కర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు అతను బాగా తీస్తాడు బ్యాడ్ లక్ సినిమా ఆడలేదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కాళీగా ఉన్నాడు హీస్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ నైస్ ప్రాజెక్ట్స్ అప్పటికే విజయభాస్కర్ గారు ఇక్కడ మన ఈటీవీలో అప్పుడు కొత్తగా ఈటీవీ అయింది అప్పుడే కా స్టార్టింగ్ అంత ముందే కదా సో తను సీరియల్స్ కోసం కానీ ఇది కానీ తన ట్రయల్స్ తను ఉన్నాడు అనుకుంటా ఈ వాజ్ దేర్ ఏదో చేసుకోవాలని తన ట్రయల్స్ తను ఉన్నారు విజయభాస్కర్ గారు సో అలా సో విజయభాస్కర్ గారిని పరిచయం చేశారు ఓకే పరిచయం చేసిన తర్వాత ఇది స్క్రిప్ట్ ఇది స్క్రిప్ట్ అంటే ఆయన ఫస్ట్ వేణు గారు వీ షెల్ రిమైన్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ అండి బట్ దిస్ నాట్ ద స్క్రిప్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అని అది ఏం సార్ నాకు అది సీ ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చింది నో రీజన్ అది లేదు ప్రేమిస్తారంటే పెళ్లి చేసుకుని రీజన్ లేదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లేదు ఏమీ లేదు కదా సార్ అన్నాడు సార్ నాకు అదే నచ్చింది అన్నాను ఓకే ఓకే ఓ ఇది ఏదో ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పేసి ఇది జరిగింది ఎందుకే ఇన్నే లేదు చాలా నీట్గా సింపుల్గా బ్యూటిఫుల్గా అని చెప్పారు సో ఫస్ట్ ఒప్పుకోవాలా సో మళ్ళీ అతని ఫ్రెండ్స్ రామ్ ప్రసాద్ జాకీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అందరూ యశ్వంత్ కెమెరామ్యాన్ జాకీ మన టీవీ సీ సీరియల్స్ అని చేస్తాను జాకీ ఆర్టిస్ట్ జాకీ అప్పటికీ హీరో చేశాడు లేకపోతే చేశాడు అనుకుంటా సంథింగ్ తమ్మారెడ్డి బర్త్ సినిమా వాళ్ళ రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు వేరే విజయభాస్కర్ హైదరాబాద్ వస్తే సో తను వాళ్ళందరూ తిట్టి నీకు పిలిచి సినిమా ఇస్తా ఉంటే నీకు పోయేదేం లేదు కదా చేయటం వల్ల యూ డోంట్ లూజ్ అయిన తీ యూ డోంట్ లూజ్ అయిన తీ అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు తను తను త్రివిక్రమ్ త్రివిక్రమ్తో కూర్చొని తను అప్పుడు ఓకే ఓకే సో అప్పుడు ఆర్పి పట్నాయక్ని అడిగితే నేను చేయను మ్యూజిక్ అని చెప్పాడు అంటే విజయభాస్కర్ అంటే మళ్ళీ మ్యూజిక్ చేయించుకుందాం అని ఇప్పుడు అప్పుడు చందు చందుకు నచ్చినట్టు చందు చేయించుకున్నాడు అదే లేని సో ఆర్పి పట్నాయక్ని అడుగు రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ చేద్దాం లేదండి నేను చందు చేస్తానే చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు చందు లేడు కదా నేను చేయనండి ఫేర్ అన్ఫ్ ఎవరు సో అప్పుడు మా వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు ఓకే వెళ్ళి మ్యూజిక్ అప్పుడు వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు అదే చంద్ర సిద్ధార్థ్ చందు ఉన్నప్పుడు కూడా హీరోయిన్ లయ సో విజయభాస్కర్ వచ్చిన తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మారిపోయారు హీరోయిన్ కూడా మార్చేద్దాం అన్నారు గో ఫర్ కొత్తగా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదండి వాట్ ఆర్ మై విత్ రీజన్ ఆయన కంటే ప్రాబ్లమ్ ఈ డింట్ వాంట్ ద హ్యావ్ అ ట్యాగ్ ఏదో ఆగిపోయిన సినిమాని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అని కాకుండా కొత్త సినిమా అలా ఉండాలి నేను మా ఫాదర్ తోటి ఎందుకు డిస్కషన్లు ఇట్లా హీరోయిన్ మార్చుదాం అనుకుంటున్నారు వేరే హీరోయిన్ గట్టిగా చూద్దాం వేరే హీరోయిన్ అంటే మా నాన్నగారు ఒకటే చెప్పారు అరే అమ్మాయి ప్లేస్లో నువ్వు ఉంటే ఒకసారి ఊహించుకొని నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతారా అన్నారు 
అర్థమైపోయింది నాన్న గారు అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా మీరు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఏదో లేదు లేదు అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చంద్రశేఖర్తు వీళ్ళందరూ హీరోయిన్ అప్పుడు ఏదో అయితే నాకు చందును ఆర్పి పట్నాయ్ వీళ్ళందరూ లయ అమ్మాయి అమ్మాయి సజెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు విజయవాడ వెళ్ళి చూసి ఓకే చేసుకున్నారు రైట్ రైట్ అప్పుడు అట్లా నాకు వేరే కాంపిటీషన్ ఏ వాళ్ళేది ఆన్ వాట్ బేసిస్ వాళ్ళు అనుకున్నా నాకు తెలియదు నేను జనరల్ గా ఎప్పుడు హీరోయిన్స్ ఇవన్నీ ఐ లివ్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ ద టీమ్ సో అయితే నేను ఎక్కువ సజెస్ట్ చేశాను కాదు సో అదే మా ఫాదర్ ఎప్పుడైతే ఈ మాట చెప్పారో నాకు బలు పెరిగింది అర్థమైంది నాన్న గారు అని చెప్పి విజయభాస్కర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ మీరు ఓకే మీరు అసలు డైరెక్టర్గా యూ మీరు కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవ్వాలి ఈ ఒక్కటి మాత్రం వదిలేండి సార్ మా నాన్నగారితో మాట్లాడితే చెప్పారు తప్పు అది ఓకే అమ్మాయిని మనం కమిట్ చేయించి ఫర్ నో రీజన్ మళ్ళీ కరెక్ట్ కాదని చెప్పానంటే సరే ఆయన ఒప్పుకున్నాను ఓకే ఆయన మేము మీరు అలాగే చేద్దాం ఓకే సో అలా ఆ సినిమా నుంచి లయతో అంతకుముందు స్టార్ట్ అయిన సినిమా లయతో చేశాను కాబట్టి ఈ సినిమా కూడా లయతో కన్వీ కన్వీ చేశాను సో బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అది ఒక రకంగా నాకు అది హిస్టరీ లా ఆ సినిమా స్వయంవర్ ఎందుకంటే స్వయంవర్ టైటిల్ పెట్టింది కూడా మా ఫ్రెండ్స్ మా స్ట్రగుల్ మేము స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం మా ఫ్రెండ్ హరి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఈస్ కో డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫర్ దిల్ రాజు గారికి పనిచేస్తున్నారు అనుకుంటా హరి అని తను టైటిల్ పెట్టాడు స్వయంవరం అని తనే టైటిల్ ఇచ్చాడు ఐ లైక్ ఇట్ చెప్పంగా నాకు బాగా నచ్చింది సో అట్లా సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అదే అదే మా నా ఫోన్లో కూడా హరి భరద్వాజ్ పెట్టుకునేవాడిని తమ్మరెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఉండేవాడు కాబట్టి తను అప్పుడు తను సజెస్ట్ చేసింది సో బట్ ఐ ఫాట్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ అండి అందరూ అసలు అందరూ ఒక ఎత్తు అవుతే నేను ఒక్క సైడ్ ఇదే చెయ్యాలి మొండి పట్టను ఇదే నాకు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఇట్ అని నాకు క్లియర్గా ఉంది నాకేం కన్ఫ్యూషన్ లేదు సో అట్లా జరిగింది అండ్ ఫెంటాస్టిక్ అండి ఫెంటాస్టిక్ అంటే సరే నందులు ఇవన్నీ ఎన్నో వచ్చినా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టిన బెస్ట్ యాక్టింగ్ బెస్ట్ యాక్టర్ డెబ్యూటెంట్ మ్యూజిక్ అనేది అది అన్నీ వచ్చినా కూడా అన్ని పక్కన పెట్టి అవి ఓకే అది ఓకే అందరికి తెలిసిన విషయం నాకు నచ్చింది ఏంటంటే లైక్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ కదండి ఏమి తెలియదు మాకు ఒక జస్ట్ ఒక సంకల్పం అంటే సినిమా చెయ్యాలి ఎంత స్ట్రగుల్ పడ్డారు ఏది ఇప్పుడు చెప్పింది దాని దాని ప్రకారం ఆఫ్టర్ రిలీజ్ కూడా సేమ్ రెండు వారాలు సరే స్వయంవరం మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత షోలు వేస్తున్నా చూపిస్తున్నా వేస్తున్నా చూపిస్తున్నా ఎవడకు వండే అప్పుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రామానాయుడు గారి అప్రోచ్ అవుతే నిజంగా ఆయన రెండు చేతులు దండం పెట్టుకోవాలి సినిమా చూసాను ఓకే వెన్ను ఇచ్చేసేద్దాం మా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేద్దాం డోంట్ వరీ అని చెప్పి ఆయన ముందుకు వచ్చి చేయటంతో ఇట్ సా ది లైట్ ఆఫ్ ద డే అంటారు అలా జరిగింది అలా బయటకు వచ్చింది రిలీజ్ తర్వాత కూడా రెండు వారాలు మీరు సో టెన్షన్ పడ్డారు కదా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సరే సరే ఫస్ట్ రిలీజ్కి నేను ఐ థింక్ స్వయంగుల రిలీజ్కి విజయవాడలో ఉన్నా అనుకుంటా నేను విజయవాడ థియేటర్కి వెళ్తే చూసాను థియేటర్లో పెద్ద జనాలు లేరు ఏదో అట్లా ఏదో టాక్ అట్లా ఏం అర్థం కావట్లేదు ఏంటిరా ఎవడు థియేటర్ ఏంటి అదే ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లు ఏంటి థియేటర్ జనాలకి థియేటర్లకి జనాలే రావట్లేదు అప్పుడు ఆ రోజు నాకు ఏం థియేటర్లకి జనాలే రావట్లేదు అనుకున్నారు అట్లా అట్లా ఉన్నప్పుడు సరే ఏం చేయాలి పబ్లిసిటీ సాయి దీంట్లో సాయి ఇదేంటంటే పబ్లిసిటీ మంత్స్ ప్రొడక్షన్ ఇదంతా స్టార్ట్ అయ్యి సాయి వచ్చాడు ఇంకా సాయి తను స్క్రిప్ట్ పరంగా కానీ ఎక్కడ చిన్న చిన్న ఇది ఉంటే దానికి మెరుగులు అండ్ పబ్లిసిటీ మొత్తం సాయి చూసుకున్నాం అండి ఓకే ఓకే అసలు సాయి సాయి మాత్రం లేదురా ఎందుకు పికప్ అవుతుంది పికప్ అవుతుంది పికప్ అవుతుంది ఏం పికప్ అవుతుందో వెంకట ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వెంకటేశ్వర థియేటర్లో రిలీజ్ చేశారు అసలు రెండో వారానికి వేరే పోస్ట్ వేరే నెక్స్ట్ రాబోయే పోస్ట్ వేసాడు డేట్తో సహా ఏం గమ్మత్ జరిగిందో ఏంటో మరి అవును మారిపోయింది మొత్తానికి జస్ట్ అది నెక్స్ట్ తీసేస్తున్నానుకున్న ఆ వీకెండ్ పర్స కార్లు రావడం మొదలుపెట్టింది థియేటర్లు చూస్తే కార్లు వాడు థియేటర్ మేనేజర్ వాడే ఫోన్ చేసి సార్ ఇవాళ యాభై కార్లు వచ్చినాయి సార్ 
హాఫ్ఐ కార్ రావు ఈ షోకి అనుకున్నాను అక్కడి నుంచి లేచిందండి అంటే తొమ్మిది సెంటర్ల మీది హండ్రెడ్ డేస్ అంతే అనుకుంటా తొమ్మిది సెంటర్లు అక్కడి నుంచి వర్డ్ అంటే అంత టైం పట్టింది పబ్లిసిటీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వర్డ్ టు మౌత్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఏమంటుంది ఇంగ్లీష్లో సో స్ప్రెడ్ అవుతానికి మౌత్ టాక్ వస్తానికి అంత టైం పట్టింది బట్ కరెక్ట్గా టైం ఇంకా తీసేద్దామన్న టైంలో అవును అన్ని పంటుకుంది అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా ఇట్ వాజ్ క్లాస్ మూవీ కింద టికెట్ దిగేవి కాదు బాల్కనీ మాత్రం ఫుల్ అవుతూ ఉండేది బాగుండేది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన మధ్యలో కూడా మీకు మంచి అవకాశాలు వచ్చినట్టున్నాయి మంచి మంచి బ్యానర్స్ నుంచి కూడా ఆ గ్యాప్లో కాకపోతే ఎందుకు మీరు ఒప్పుకోవాలి ఇష్టపడలేదు ఇష్టపడలేదు కాదు ఐడెంట్ ద టైం ఓకే ఐ వాజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఐ వాజ్ రియలీ బిజీ ఓకే ఓకే ఒకటి అంటే నేను కొంచెం మనిషిని కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ కాబట్టి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి మెషిన్ కాదు కదా అంతే కాదు రియాక్ట్ అవ్వకుండా తప్పకుండా అదే అదే ఏదైనా మంచిది జరగలేదు అనుకోండి ఒక రెండు రోజులు వద్దు ఇప్పటికే పేసుకుని పడుకుంటాం లెగవద్దు అది మూడో రోజు లెగుస్తాం పరిగెత్తాలి కదా తినాలి కదండి బోన్ చేయాలి కదా పరిగెత్తాలి కదా సో ఒక రెండు రోజులు బాధపడతాను దట్స్ బట్ దట్స్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఓకే ఓకే వెళ్ళిపోతాం సో అలా నేను ఎక్కువ మూల కూర్చొని పడిపోయి ఆగిపోయిన జీవితం అనుకునే బాప్తి కాదు అదే అదే భగవంతుడు దయవల్ల చక్కగా రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా హెడ్ పని చేస్తుంది సో మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ భగవంతుడు ఒక అందమైన జీవితం ఇచ్చాడు అదే నాకు కోరిక ఉంటుంది భారతదేశానికి ప్రధాని అయిపోదామని అట్లా కాదు కా అదే సో ఎంజాయ్ అంటే నేనేం చెప్తానంటే మై కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అంజీ గారు ఓకే టేక్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ టు యూ Move, flow. Move is not going to move. Move is not going to move. Don't be stagnant. Stagnant is going to move. Right. If you are stagnant, you will move. Enjoy. Take life as it comes. Responsibility is going to move. Right. You are going to move. You are going to move. So, you are going to move. 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 లాస్ట్ లెక్కలు ఉంటాయి లెక్కలు పెద్దానికి లెక్కలు ఉంటాయి కదా సో నేను అంత 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 ఈజీగా తీసుకుంటున్నాను లైఫ్ అంటే అది రైట్ రాంగ్ తెలియదు బట్ దట్స్ ఐ కీప్ మై సెల్ఫ్ హ్యాపీ ఓకే ఓకే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బీయింగ్ హ్యాపీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ టు లివ్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్ గతం గురించి ఆలోచించి సగం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందండి ప్రజలతో అంటే నా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన మన మనలో ప్రజలు అంటే మనమే కథ గురించి ఆలోచిస్తాం లేకపోతే ముందు గురించి ఆలోచిస్తాం ఈ మూమెంట్ దొబ్బింది అరే ఈ మూమెంట్ బతకండ్రా కరెక్ట్ ప్రజెంట్ ఇది పో ఇది పోగొడతారు తెలియక అంటే అందరికీ తెలుసు అందరికీ తెలుసు బట్ యూ డోంట్ డూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ యూ డోంట్ డూ ఇట్ రైట్ రైట్ ఓకే ఓకే సో ఇవన్నీ నాకు మైండ్లో ఏం పెట్టుకొని అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాను అనమాట ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వడ్డే నవీన్ గారు మీరు సిమ్రాన్ గారు ముగ్గురు మీరు చాలా చదువుకున్నారు చాలా మంచి చేసారు అందుకే ముగ్గురు ముంబైలో క్లాస్మేట్స్ రైట్ మ్యాంగో రామ్ ఓకే సో రాము రాము నేను నవీన్ సిమ్రన్ ఒకే ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట ఓకే ఇంచుమించు ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అటు ఇట్లా ఆయన యాక్టింగ్ నుంచి ఇటు వచ్చేసారులే ఆయా ఆయన కూడా సినిమాలు చేశాడు చేశారు చేశారు చేసిన తర్వాత ఇటు వచ్చి చేసి అదే చెప్పాను కదా తెలియగలాడు అలా అంటారా అంటే కాదు అంటే హీ నోస్ హిస్ కెపాసిటీ ఓకే చూసుకున్నాడు ఇది కాదు మనం ఇది చేసుకోవాలి సి ప్రతి మనిషి బ్రతుకుదరు అనేది ఉంటుంది కదా ఏదో వ్యాపకం ఉండాలి ఏదో చెయ్యాలి ఏదో సాధించాలి అనేది ఉంటుంది అవునవును తన ఫీల్డ్ తను సాధిస్తున్నాడు ఎగ్జాక్ట్లీ గుడ్ వెరీ గుడ్ హైలీ అప్రిషియబుల్ అవును సో అంటే రామ్ ఎందుకు జ్ఞాపకం పెట్టాను అంటే అయితే తర్వాత చెప్తాను మధ్యలో మీరు వేరే క్వశ్చన్లోకి కనెక్ట్ అవుతాడు ఓకే 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 సిమ్రన్ నేను నవీన్ క్లాస్మేట్స్ నవీన్ యాజ్ యూజువల్ కొద్దిగా హలో 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 నేను అట్లే కదా అందరితో అసలు అంటే ముంబై వెళ్ళింది ఎక్స్పోజర్ కోసం సో పంజాబ్ నుంచి వస్తారు ఇటు హర్యానా నుంచి వస్తారు లేకపోతే ఇటు ఢిల్లీ నుంచి వస్తారు లేకపోతే కలకట్టా నుంచి రకరకాల బ్యాచ్లు అనమాట అందరితో ఫుల్ మాట్లాడేసుకుని అందరితో కలిసి పోలేదు నవీన్ మాత్రం హలో ఇదేంటి వీడు తెలుగు వాడు నాతో మాట్లాడాడు అని అనుకున్నావాడిని హలో అంటే హలో మన మాట్లాడితే మాట్లాడతాడు అదే లే ఏమో లే అని సి ఒక ఎవరు దిస్ థింగ్ కంఫర్ట్ వాళ్ళది బట్ ఆ చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఏంటి తెలుగు వాడు ఏంటి సో ఎనీ ప్రాబ్లం నాకు నాకన్నా ఒక టూ మంత్స్ సీనియర్ ఏమో దాంట్లో త్రీ మంత్స్ ముందే వెళ్ళాడు ఇన్స్టిట్యూట్కి అట్లా సరే ఓకే అట్లా సో అలా సిమ్రన్ను 
అమ్మాయి పేరు యాక్చువల్లీ రిషిబాల రిషిబాల సో వెరీ మంచి హార్డ్ వర్కరు వెరీ నైస్ పర్సన్ బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంక వచ్చేసారు అక్కడ అక్కడ అవకాశాల కోసం ట్రై చేయాలి అక్కడ అవకాశాల కోసం ట్రై చేయాలి కానీ నాకు ముంబై బాగా నచ్చి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ కోసం అయిన తర్వాత కూడా ఇంకో ఐదు ఆరు నెలలు అక్కడే ఉన్నాను సిటీ చూడాలి సిటీ చూడాలి ముంబై అనేది ముంబైలో ఉండాలి ముంబైలో ఉండాలి అని ఉంటే అంటే దీంట్లో ఐదు ఆరు నెలలు కాదు ఖచ్చితంగా వచ్చి త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అయితే ఉన్నాను స్పెండ్ చేశాను జస్ట్ టు ఫీల్ టు సీ ద సిటీ టు అంటే కొత్త ప్లేస్ అంటే చెప్పా కదండి నాకు టచ్ కూడా నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫినాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమి లేదు నా మీద భగవంతుడు మై పేరెంట్స్ వెర్ ఇండిపెండెంట్ ఎకనామికలీ ఇండిపెండెంట్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే మా సిస్టర్కి పెళ్ళి అయిపోయింది సో ఆ చిన్న లగ్జరీ ఉండేది చిన్న లగ్జరీ నాకు అది లగ్జరీ అది ఓకే ఓకే ఇది ఫినాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోతే లేదు సో అందుకని ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఎక్స్ట్రా ఉండి దాని తర్వాత వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత దాని తర్వాత స్ట్రగుల్ అవ్వటం చెన్నై వెళ్ళటం బి గోపాల్ గారు నాకు బాగా ఫ్యామిలీ మాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్ సో ఆయన ఇంటికి ఆల్ బ్రదర్ బి సుబ్బారావు గారు ఉండేవాళ్ళు సో నన్ను వేరే అక్కడ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళటం కానీ చేయటం కానీ చాలా హెల్ప్ చేశారు చెన్నైలో కానీ స్ట్రగుల్ అవ్వటం 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 ఏది సెట్ అవ్వాలి అప్పుడు నేను నా కాలేజీ లైఫ్ ఒకటి జరిగిందిగా మధ్యలో కాలేజీ లైఫ్లో మా ధారవాడలో శ్యాము సాయి ప్రభు ఏమో శ్యామ్ క్లాస్మేట్ మాతో చదువుకోలేదు కానీ ప్రభు శ్యామ్ క్లాస్మేట్ ఓకే సో అట్లా తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత పరిచయం అయ్యాడు సాయి మీద ఇరవై నాలుగు గంటలు సినిమానే రెండో అసలు రెండో ప్రపంచం లేదు అసలు అబ్బో అసలు అసలు పండగ అడిగేవాడు లేడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఏం లేదు అదే లేదు ప్రతిరోజు అది మలయాళం తెలుగు తమిళ్ కన్నడం ఫ్రెంచ్ ఇంగ్లీష్ అసలు సినిమా ఉందా కొత్త సినిమా వచ్చి ఏదో వచ్చిన థియేటర్ అదే ఆ థియేటర్లో ఇది వచ్చింది ఈ థియేటర్ పరిగెత్తమే ఓకే ఆ సినిమా చూసి అనలైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టాం ఈ సినిమా ఎట్లా ఉంటుంది ఇది ఎందుకు పోయింది ఇలా ఇది ఎందుకు ఆడింది అనలైజ్ చేయటం సాయి బాగా అనలైజ్ చేస్తాడు తను ఓకే తను ఒక అంటే తను ఫస్ట్ నుంచి సినిమాలు చూస్తూ వచ్చాడు నేను నాకు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అలానేనా మీ ఇద్దరు బాగా కథలు వినేవాళ్ళు అదేనా అక్కడి నుంచే ట్రావెల్ అనుకుంటాం మీ ఇద్దరు ట్రావెల్ నేను సాయి బాగా ఎక్కువ ఎక్కువ కథలు వినేవాడు ఎక్కువ అదే శ్యామ్ తిట్టా ఉండేవాడు అరే ఇంకా ఇదేంది అసలు ఎప్పుడు చూసిన సినిమా సినిమా అసలు వేరే అదే ఏముండదారా అంటే ఏ అని చెప్పి మళ్ళా ఏదో అదే లేదు సినిమానే సినిమానే శ్యామ్ కూడా మాతో పాటు రెగ్యులర్ సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాడు తను సో అలా అలా యూస్ టు మూవ్ అరౌండ్ అలా అది దా అది మెల్లిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ఇది ఇండస్ట్రీలో రావటం ఇట్లా జరిగింది ఓకే దట్ వాస్ ద బేస్ అదే అదేనా భారతీయ గారిది అప్పుడు అది స్ట్రగుల్ అప్పుడు చెన్నై స్ట్రగుల్ అప్పుడు అదే అప్పుడు చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు సాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అప్పుడు చెన్నైలో ఉండేవాళ్ళు సాయి వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా రోజులు ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఓకే ఇంకో మళ్ళీ ఇతర ఫ్రెండ్స్ హౌస్ అట్లా ఉండి స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉండేవాడిని ఎనివే భారతరాజ గారు మొన్న అలిత సరదా షోలో చెప్పినట్లు లైక్ ఇట్ డిన్ మెటీరియలైజ్ ఒక ఒక చిన్న షెడ్యూల్ అయింది దాని తర్వాత మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్ షెల్ ఇట్ వాజ్ బ్యాడ్ లక్ అనుకున్నాను ఓకే ఓకే బట్ ఎనివే ఆ స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ ఇట్లా మేనిఫెస్ట్ అయింది అనమాట మనమే ఒక సినిమా చేస్తే ఏంటి అట్లా స్వయంవరం ఎస్పీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ ఫామ్ అవ్వటం స్వయంవరం స్టార్ట్ అయింది అది అట్లా ఓకే స్ట్రగుల్ చేయండి స్ట్రగుల్ అయ్యాం సో ఎస్పీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేశారు మీరు మన వెంకట శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు శ్యామ్ ప్రసాద్ అందరు ఫ్రెండ్స్ అది ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి ఇంకా అందరు అందరు ఏదైనా మంచి సినిమా చేసుకోవాలి సినిమా చేయాలి అందరు సినిమా మీద గ్రేట్ఫుల్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ నాట్ ఓన్లీ మై ఫ్రెండ్స్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సపోర్ట్ వాళ్ళ అన్ని రకాలుగా అదే అన్ని రకాలుగా ఫినాన్షియలీ కానీ ఇది కానీ అందరూ సపోర్ట్ అంటే నా ఆశ నెరవేర్చారు నేను హీరో అవ్వాలి ఓకే ఓకే యాక్చువల్లీ నేను హీరో అవ్వాలి సాయి డైరెక్టర్ అవ్వాలి ఓకే మిత సాయి మిత్త సాయి తమిళ్ నేను తిరునెల్వేలి ఈస్ట్ ఫ్రమ్ తిరునెల్వేలి మాపులే మాపులే అంటూ ఉంటాడు అంటే ఒక ఊత పల్ల మచ్చి అంటే మాపులే 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 అంటే ఇట్లా చెప్తా ఉంటాడు తను తన అంబిషన్ తను డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఓకే తన అంబిషన్ తను డైరెక్టర్ అవ్వాలని సో అట్లా ఇదంతా అయింది అయితే బట్ బ్యాడ్ లక్ ఆడలేదు దట్స్ ఓకే అంటే కాకపోతే నేను మళ్ళీ గట్టిగా ట్రై చేస్తాను అనుకున్నాను బట్ ఏమో మరి అవకాశాలు రాలేదో మరి వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపన్ ఇట్ డిన్ మెటీరియలైజ్ మళ్ళీ ఇంకో సినిమా చేస్తా చేయటాన